ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมัติหรือว่าปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมัติการเจริญพระกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยฝลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอยก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตน้นคือพระโสดาปฏิมักหรือว่าพระโสดาปฏิผลหรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านทั้งหลายจะปรึกษาอย่างศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ได้สามประการคือหนึ่งสกายทิฏฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้พ้นได้แล้วความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <coughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกับอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฏฐิเตียนว่าร่างกายคือขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกายพระโสดาบันมีชีวความรู้สึกว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าเข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฏฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ที่สองวิจิกิชาพระโสดาบันไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคําสั่งก็ได้แก่ศีลคําสอนก็ได้แก่จริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทขาบทที่กําหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุขนี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็ดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าแต่การเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามศีรพตะปรามาตเพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมะนี้ไปสอน
พระสงฆ์ก็ไปสอนพระสนดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียังยอมรับนับถือคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นํามาแสดงอาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบันท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจของพระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอธิศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภะความโลภรุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รักอยากรวยก็อยากรวยโกรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดเมื่องามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามหาบาสิกาก็ดีพัญญาของกุกุกุตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <coughs> เป็นอันว่ากิเลสที่เราต้องการกันในกการครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมสุมิชาจารย์ไม่ละเมิดความรักเขาบุคคลอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือกเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมียตามปกตินี่ขอบเขตของพระโสดาบันเมืองเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะพระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ว่าไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกรงว่าสิญญาขาดพระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตชีวิตของเรามีอยู่ต้องการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆความเป็นพระโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความพุ่งสร้างก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <coughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากการฟุ้งซ่านก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประนามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้ว
พราะว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่องความตายนี่ไม่จําเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตายเคยไปในงานศพของชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิดเรื่องความนึกถึงการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันได้ง่าย <coughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปรสกาลีทิดาเปรสกาลีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงเสด็จประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในพระคันธกุลดีมหาวิหาร <coughs> ในตอนเช้าองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงเสน็ดไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเด็จพระจินสีถือต่อไม้เป็นธรรมาที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปสกาลีพิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสกาลีแปลวันช่างหกทิดาแปลวันลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแต่อาหารในองค์สมเด็จพระพักวันเสร็จหลังจากนั้นพระพูดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่เราหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านนั้งหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่บายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่บุคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพพระองค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปเมื่อไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสกาลีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกษตร
ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักวันก็แจ่มใสไพเราะลีลาแห่งการแสดงว่าธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอแล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นบรณะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นบรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นอักขตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จไปจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสูตรมีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกขตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้ทิบสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างก็สิบหกปีองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพระยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกไกรเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติประาการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกคติไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสติฉันต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปณิพันธ์อย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอ,อยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเต็มลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขเย็นนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดทีนดาของลูกสาวคนนายช่างหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงได้ถามกระถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ
ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบก็ไม่ทราบไปเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะปัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จไปจอมตรายถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพิ่ไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมชัยก็ไม่ทราบนั่นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าค่ะแล้วท่านพระองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการเพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประสูดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงว่าโสดาปฏิมักอยู่แล้วคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสกายทิฏฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงประธรรมคําสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อที่สี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีสินห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูดาปฏิมักแล้วแต่ว่ารมจิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนี่ตนักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมณนในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมถ้ายากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปสกาลีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประสูดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขตารมอารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติสินโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จประทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นประสดาบันเข้าใจว่าท่านนั้นหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็ยังเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทำตรงนั้นให้คงตัว
และผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสนดาบันแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา